ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും തയ്യാറാക്കുക ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത വിഭവങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ഹൃദ്രോഗികൾക്കും ഒന്നും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റാറുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്കും ഒരു രോഗമില്ലാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ചിക്കൻ പൊറാട്ട മസാല പൊറാട്ട എന്നൊക്കെ നമുക്കിതിന് പേര് വിളിക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ അരിച്ചെടുക്കണം എന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുള്ളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് നല്ല പോലെ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം പച്ചവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല പോലെ കുഴഞ്ഞ് വരണം വേറെ ഒന്നും ഇതിലേക്കിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉപ്പിട്ടിട്ട് വെറും പച്ചവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോലെ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെക്കണം കേട്ടോ കാറ്റൊന്നും കൊള്ളാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുടി വെച്ചാൽ മതി നനഞ്ഞ തുണി ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കാം അതാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാളയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം നല്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ മതി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ മതി നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല വേവിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറുവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി കൂടിയിട്ട് ചതച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇത്രയും മസാല മതി ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കന് മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരയണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്കത് ഉള്ളിൽ വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ അര അരയണം ചിക്കന് ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല മസാല കല്ല വന്നതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക മസാല ശരിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വയറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ മസാല നല്ല അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്തെന്ന് തോന്നിയതിന് ശേഷമാണ് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഉരുളക്കിയങ്ങ് നല്ല വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് വിസിലടുപ്പിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് വിസില് അതിന് ശേഷം ചൂടോട് കൂടി ഉടച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കട്ലറ്റിലോട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലേ കൂടി വിതറി ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് പരത്തുന്നത് പൊടി മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒന്ന് ഒന്നുണ്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്തിരി പ്ല
ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ പരത്തിൽ നമുക്ക് പത്തിരി പ്ലസിൽ അമർത്തി അറമർത്തിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ വെച്ച് ഇതിന് ശേഷം പര പരകമല ഇട്ടിട്ട് പൊടി ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി ഞാൻ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും ഞാൻ പത്തിരി പ്ലസ് എടുത്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതും കൂടി എടുക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ പരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചുടാൻ തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് പരത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം ചുടാൻ തുടങ്ങാം ഓരോന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്ന മുമ്പ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും മറ്റേത് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇനി പാൻ ചൂടായ ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തിരി ഒരു ഇത് പൊറാട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഓയിൽ ഒഴിക്കാതെയും ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹെൽത്തി ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിക്കാതെ രോഗികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഒലിവ് ഓയിൽ നല്ലതാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം ഫസ്റ്റത്തത് വേഗം മറിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നല്ലതുപോലെ കുക്കായതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ദാ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഇനി ഈ മറ്റും മറ്റുള്ള ഈ ഭാഗത്തെ ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പറാട്ട നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും രോഗികൾക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവും ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ നല്ല ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഇഫ്താറിന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമായ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരേക്കും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്